بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد استهدلهم സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നേതാക്കളും സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ എറണാകുളത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പറവൂര് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഒരു സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിഷമം സൃഷ്ടിച്ച ഭാഗമാണ് പറവൂര് ആലുവ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ പേരിൽ എസ് വൈ എസ് 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 എഫ് എസ് എം എ തുടങ്ങി സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സഹായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും വിശദ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സദസ്സായിരുന്നു ജല പ്രളയം വെള്ളപ്പൊക്കം അത് ഏറ്റവും വലിയ കെടുതിയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തത് എന്ന് ആർക്കും തർക്കമില്ല വളരെ ദുഃഖകരമായ കാര്യവും ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അല്ലാത്ത കക്ഷികളും ഗ്രൂപ്പുകളും ജാതി മത ഭേദമന്യേ ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇന്ന് തന്നെ എറണാകുളത്ത് എല്ലാ നേതാക്കളുമുണ്ട് അഞ്ചോ ആറോ എം എൽ എമാരുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ ഭാഗത്തുള്ള എം എൽ എമാരുമുണ്ട് ഭരണപക്ഷത്തുള്ള എം എൽ എമാരുണ്ട് എം പി ഉണ്ട് മറ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി എല്ലാ നേതാക്കളും ചേതിൽ ഒറ്റയടിക്കുന്ന അണി തീർന്നു അവിടെ യാതൊരു മടിയും കാണിച്ചില്ല ആ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ പൊതുവായ കാര്യത്തിന് ഇനിയും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രാഷ്ട്രീയം വേറെ ഓരോ കക്ഷികൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചില അജണ്ടയും പ്രത്യേകം പദ്ധതിയും ഉണ്ടാകും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് തടയാൻ കഴിയില്ല തടയാൻ പറ്റില്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല അതുപോലെ മതപരമായി വിശ്വാസം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം മറ്റ് എല്ലാ മതത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസത്തിനോട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രത്യേക വിശ്വാസം തന്നെയാണ് പക്ഷേ മുസ്ലിം സമുദായം ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വേർതിരിവ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് പത്ത് ലക്ഷം ഹദീത്ത് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റലി അള്ളാഹു അനുവിന് പത്ത് ലക്ഷം ഹദീത്ത് മനപ്പാടമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥനാണ് നമ്മുടെ ഇമാമായ ഇമാം ഷാഫി ഇ റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥനാണ് ഇമാം മാലിക് റതി അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരെല്ലാം പത്ത് ലക്ഷം ഹദീത്തുകൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളടക്കം റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ ജീവിത ചരിത്രം ഉൾപ്പെടെ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ പത്ത് ലക്ഷം ഹദീസ് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യമായി കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഞാനും അറുപത് വർഷമായി സഹീഹുൽ ബുഖാരി ദർശ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ദർശിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ എല്ലാ മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹദീദ് അറാഹിമൂന ഇർഹമുഹമുറഹ്മാനു തബാറക്കവതഹാല ഇർഹമു മംഫിൽ അർലി ഇർഹം കുമ്മം ഫിൽ സമാ ഈ ഹദീതാണ് പത്ത് ലക്ഷം ഹദീതിനെ ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും പരസ്പരം സ്നേഹം വെക്കുകയും പരസ്പരം ഗുണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഗുണം നൽകും എന്നിട്ടൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇർഹമോ മംഫിൽ അർലി ഇർഹം കുമ്മം ഫിൽ സമാവു നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യണം കേട്ടോ പ്രവാചകരുടെ കൽപ്പനയാണ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യണം എന്നാൽ സൃഷ്ടാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഇവിടെ ഇർഹമോ അൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യർക്ക് ഗുണം ചെയ്യണം അതുപോലെ പ്രവാചക പ്രഭു പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു ഹദീത് കാണാം അക്രബുന്നാസ് ഇലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത മനുഷ്യൻ അംഫഹും ലില്ലാസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ ആണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ ആണ് അങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിവുള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും വിവരമുള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഗുണം ചെയ്യുക മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകത്വം ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്ത ജീവിതം തന്നെ അതായിരുന്നു പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലവും അത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രളയം വന്നപ്പോൾ മാത്രം പോരാ എല്ലാ സമയത്തും നാം വർഗീയതയും അതുപോലെ ഭീകരതയും അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി മനുഷ്യർ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറണം എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്നിവിടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആനയി നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യനെ ശരിയായ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ശരിയായ വഴി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാ നല്ല ജനങ്ങൾക്കും അത് സന്മാർഗമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ ഖുർആൻ കുട്ടികൾക്ക് കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും തത്വങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 
പ്രായപരിധിയെ അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സൽസ്വഭാവികളായി മാറും സൽസ്വഭാവം അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒരു അജണ്ടയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലി വസലവ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല തന്നെ ചോദിക്കുന്നു അവിടത്തോട് പറയുന്നു ഓ നബിയെ തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തായ കാരണം കൊണ്ട് ലിന്തലഹും ജനങ്ങളോട് വളരെ വിനയത്തിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അഥവാ തങ്ങൾ ഒരു ഭീകരനോ തീവ്രവാദിയോ കടുകടുത്ത സ്വഭാവമുള്ള ആളോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമായിരുന്നു രവിയെ തങ്ങൾക്ക് ആളെ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല അങ്ങയുടെ സൽസ്വഭാവം ോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ മുകളിലാണ് നബിയെ തങ്ങളെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ അടുത്തു വന്നത് അല്ലാതെ പണം കൊടുത്ത് മെമ്പർമാരെ ചേർത്തിയതല്ല പ്രകോപനം കൊണ്ടോ പ്രലോഭനം കൊണ്ടോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളെ ചേർത്തിയതല്ല ഭീകരത കൊണ്ടും തീവ്രത കൊണ്ടും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരൊറ്റക്കുട്ടിയെയും ചേർത്തിയിട്ടില്ല മറിച്ച് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സൽസ്വഭാവം ആ സൽസ്വഭാവത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ അടുത്തു വന്നത് രണ്ടാമത് അവിടുത്തെ മൊഴിഞ്ഞിരുത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് അതിനുശേഷം മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ക്രമത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നാം സൽസ്വഭാവികളാവുകയും മഹാത്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ആലിഫ്യങ്ങൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹത്വക്കൾ അവരുടെ അവരെ അനു അനുദാപനം ചെയ്ത് അവരുടെ മാർഗം സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ വഴിയിലൂടെ ജീവിച്ച് നാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്നാൽ നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി സുഹാനല്ല ഇന്നലെയും പിന്നെ അതൊക്കെ പേടിയാണ് എല്ലാ തരത്തും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉണർന്നിരിക്കണം ഉയരമുള്ള ഓടൽ ഉള്ള കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കാൻ പാടില്ല ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മഴ വരുമ്പോഴേക്കും ജനങ്ങൾ പേടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല അഖില ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു അവനാണ് മഴ പടക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് കാറ്റ് പടക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം തരുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നാം അത് നാം വിശ്വസിക്കുകയും വേണം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് കാറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് പേടിയാണ് എന്താണ് നബിയെ തങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സഭ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റുകൊണ്ട് സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഉഹുലിക്കത്ത് ആതും ബിദ്ദബൂർ ദബൂർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റുകൊണ്ട് ആത് ഗോത്രക്കാരെ ഒന്നായി നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ കാറ്റ് വന്ന് ആ കാറ്റുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ച് പോയി അതുപോലെ എന്തെല്ലാം സംഭവം ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് കപ്പൽ നിർമ്മിക്കാൻ പറഞ്ഞു കപ്പൽ നിർമ്മിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നൂഹ് നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന തൗഹീദിൻ്റെ ആളുകളെ എല്ലാം ആ കപ്പലിൽ കയറ്റാൻ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ കയറിയപ്പോൾ നൂഹ് നബിയുടെ ഒരു മകൻ തെറിച്ചു പോയ ഒരു മകൻ ആ കപ്പലിൽ കയറിയില്ല ആ സമയത്ത് ഇറുക്കം വാന ഞങ്ങളെ കൂടെ കയറിക്കോ മകനെ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പാപ്പ നിങ്ങൾ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം വരുമോ ആ കാണുന്ന വലിയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി ഞാൻ അഭയം തേടും അവിടെ ഒരിക്കലും വെള്ളം വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മകൻ കയറിയില്ല 
അതുപോലെ ധിക്കാരികൾ ആരും കയറിയില്ല അങ്ങനെ സത്യവിശ്വാസികൾ മുഴുവനും കപ്പലിൽ കയറി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അതാ ഉറക് വരുന്നു എവിടുന്നാണ് തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഉറക് വെട്ടി വരികയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ പർവ്വതങ്ങളും എല്ലാ കുന്നുകളും എല്ലാ ഉയർന്ന സ്ഥലവും വെള്ളത്തിലാണ്ട് പോയി എല്ലാവരും നശിച്ചു പോയി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കപ്പലിൽ കയറിയ ഏതാനും ആളുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവനും നശിച്ചു പോയ ചരിത്രം ഇവിടെ മായുഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ മറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ ആ ചരിത്രം ഇവിടെയുണ്ട് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ ഈ മാനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൽ എല്ലാം അർപ്പിക്കണം വിശ്വസിക്കണം അസ്വതക്ക തുറന്തൽ ബല ഈ സതക്ക ചെയ്യുന്നത് ആപത്തുകളെ തടയുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സതക്ക ചെയ്ത് ധർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കേട് വന്നു പോയവർക്ക് നന്നാക്കി കൊടുക്കുക മറ്റ് വസ്ത്രമില്ലാത്തവർക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കുക ഭക്ഷണമില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ നാം മുന്നോട്ട് വരണം നാം ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഖുർആാനിലെ അധ്യാപനം എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയുള്ള അറിവുകൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലക്ക് ആണ് സുഹൃത്തുൽ ഖുർആൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊരത്ഭുതമാണ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ഖുർആൻ എത്രയോ ജുതുകൾ മനപ്പാടമാക്കി എത്രയോ സൂറുകൾ മനപ്പാടമാക്കി ഓതുന്നു അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പഠിച്ചു വെക്കുന്നു പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവുമില്ല സ്കൂളിലും പോകുന്നു സ്കൂളിൽ പോയി എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാകുന്നു പ്ലസ് വൺ പാസ്സാകുന്നു പ്ലസ് ടു പാസ്സാകുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ കോളേജുകളിൽ പോകുന്നു ബി എ പാസ്സാകുന്നു എം എ പാസ്സാകുന്നു ഇതെല്ലാം പാസ്സാകുന്നു ഖുർആൻ നേരത്തെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരു തടത്തവും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമിനികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കെട്ടിടം മണ്ണഞ്ചേരി ഹുദ നമ്മുടെ സ്ഥാപനല്ലേ ആ അവിടെ സഹൃത്തുൽ ഖുർആാനുണ്ട് ആ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചേരൂ അങ്ങനെ അനുവദിച്ചേരൂ കണ്ടവാൽ തുടങ്ങാനൊന്നും പറ്റൂല അനുവാദം വാങ്ങണം അപേക്ഷ ചെയ്യണം എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല മനോഹരമായ കെട്ടിടമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കടം ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാണ് പത്രക്കാർ അത് എഴുതണ്ട ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എഴുതിക്കൊള്ളൂ പിന്നെ കടം ബാക്കിയുണ്ട് അതിനിപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ കടത്തിലേക്ക് തരാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോ വേഗം എനിക്ക് ട്രെയിനിന് പോകണം പ്രളയം ഇവിടെയും മാറ്റിക്കണം നല്ലവണ്ണം മാറ്റിക്കണം ഇൻഷാല്ല അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല എസ് വൈ എസിൻ്റെ മുസ്ലിം ജമാത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആയിരം വീടുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലുണ്ടാക്കിയ ആൾ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല റിപ്പയർ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതൊക്കെ ജനങ്ങളോട് കിട്ടണം അപ്പോഴേ ആവുള്ളൂ പിന്നെ കുറേ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിവതും അത് ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കണം നിങ്ങൾ സമാധാനിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കടം വീടാൻ കുറച്ച് ഒരു ആയിരം റുപ്യ അല്ല ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വളരെ താഴോട്ടിറങ്ങുക 
പതിനായിരം രൂപ ഹരിപ്പാട് പതിനായിരം അള്ളാഹു ആക്കബർ അള്ളാഹു ആ കുട്ടിക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാം ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നവാസ് എഴുതി വെക്ക് പതിനായിരം ഉറുപ്പി അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അടക്കത്ത് മുജീബ് വയലിത്തറ വയലിത്തറ സ്ഥാനിന്റെ മകനല്ലേ അല്ലേ മകനല്ലേ വയലത്തൊരു സ്ഥാനം നല്ല ആര്യമാണ് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ കാണാൻ പോകാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകായിരുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത് പോയിരുന്നു സലീം സഖാഫി ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ അലഹമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ തരാൻ ഒരാളുണ്ടായല്ലോ കബീർ അൻവലി പതിനായിരം മുറുപ്പിക വിയപുരം പതിനായിരം മുറുപ്പിക അവരെത്രയാ പറഞ്ഞത് ഹാരിസ് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുറുപ്പിക അത് ഞാൻ പുതിയ കച്ചവടമൊക്കെ തുടങ്ങിയാണ് അള്ളാഹുത്തല ബർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അലഹമില്ല നവാസ് കാർത്തിക പള്ളി പതിനായിരം മുറുപ്പിക ഒക്കെ എഴുതാൻ മറക്കണ്ട സലാമത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെയും മറ്റു വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു തല സലാമത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആമിയൻ നിസാർ നാസിൻ പതിനായിരം മുറുപ്പി അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഹമ്മദില്ല വേഗം പറയാം മക്കളെ ഞാൻ ഈ ഷാ നിൽക്കരിച്ചിട്ടുമില്ല അമ്മം ബഷീർ അല്ല നേതാവാ അല്ലേ ഇപ്പൊ പത്ത് പോരാ എന്നാലും ഇപ്പൊ തൽക്കാലങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ പതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഷറഫ് അലിഫ് ഇരുപത്തയ്യായിരം അള്ളാഹു വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ ആമി ആമീൻ പറയണം എല്ലാവരും റിയാസ് പാനൂര് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണിന് കാഴ്ച അല്ല കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അഭിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ കുഞ്ഞുമോൻ ആ കുഞ്ഞുമോൻ കുഞ്ഞുമോൻ പതിനായിരം മുറുപ്പിയ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അബ്ദുൽ ഹമീദ് വാലയിൽ പതിനായിരം മുറുപ്പിയ അള്ള വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അത് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു അട്ടക്കർ ഷുക്കൂർ പതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഷാജി കായംകുളം അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഷംസുദ്ദീൻ ബിസ്മില്ല മന്ത്രി വീട് പണി പൂർത്തിയാൽ അള്ളാഹു തോപ്പി കേട്ട് പതിനായിരം റുപ്യ ആ സൂര്യ ഷംസുദ്ദീൻ ഇത് തന്നെ അത് തന്നെ പതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉമ്മയുടെ അസുഖം അള്ളാഹു ശബിയായി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പണികൾ ജോലിയിലും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ദുബൈർ കുട്ടി ആനടി ആയിരം പതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സ്നേഹിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ആരും ഉണ്ടോ ആ വാട്ടർ വാട്ടർ ആ ശുദ്ധിയാക്കി തരുന്ന ആള് അബ്ദുസലാമി സഖാഫി മുട്ടം പതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹബീബ് പതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഹമ്മദില്ല അഹമ്മദില്ല കടം വൽകനൊന്നും വിടൂലെങ്കിലും ചെറിയൊരു സമാധാനം 
சுஹேல் ஹாஜி ஜுஹைர் ஜுனைது ஜுனைது ஹாஜி இப்படி தான் கூட நோக்கிட்டு காணாயிட்ட அல்லாஹு தர பர்க்கத்து ஏட்டே மானாரில் மானாரில் நம்மளை பிரதிபட்ச நேதாவ் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அவங்க சரிய ஒரு வார்த்த சப்பளம் ஆயிக்கோட்டாலும் வளர சந்தோஷம் குமாரவரும் பதினாயிரம் ரூபாய் பதினாயிரம் <laughs> 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 அஷ்ரப் அஷ்டரி ஐயாயிரம் ரூபாய் ரூபாய் ஈஸ்டன் குஞ்சுமோன் பதினாயிரம் ரூபாய் அல்லாஹு வர்க்கத்தை கேட்டே அல்லாஹு வர்க்கத்தை கேட்டே குஞ்சுமோன் ஐயாயிரம் ரூபாய் அல்ல தாரான ரஃபீக் சக்காபி ஐயாயிரம் ரூபாய் அல்லாஹு வர்க்கத்தை கேட்டே வயலுத்தர சக்காபி இந்த பேர் ரஃபீக் சக்காபி பதினாயிரத்தின் கைவு உண்டோ பதினாயிரூபாயே சாவி கடவு பரம்பில் ஐயாயிரம் ரூபாய் மகன்ற சூக்கேடு அவ சிஃபாகட்டே அது ரட்சப்படுத்தட்டே அல்லாஹு ரட்சப்படுத்தட்டே பறந்தே நம்மள மானாறு பறந்தோம் பதினாயிரம் ரூபாய் அல்லாஹு பறக்கத்தை கேட்டே இப்போ கடுத்த நாட்டேரா ஷரஃபுதீன் மன்னியப்பள்ளி ஐயாயிரம் ரூபாய் மன்னி அந்த வேறுக்கான இங்கு போனாய் தாஹா பள்ளிப்பாட்ட முறை பதினாயிரம் ரூபாய் இதொரு குட்டி தான் பதினாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபாய் அப்துல் வாஹிது பதினாயிரம் ரூபாய் தாஜுதீன் முட்டம் பதினாயிரம் ரூபாய் எழுதுதில்லை எழுதியா காசு நம்ம சொல்லியார் பாமல்லக்கரா ஐ ஆ ஆகிய தெற்றுண்டு திருத்தி கொடு ஐயாயிரம் ரூபாயா ஆ ஜசீரா அப்துல் ரஹீம் காஃபி ஐயாயிரம் ஜஹீரா ஜசீரா நன்னா துருத்தி ஐயா முசியாரி திங்கோரி ஐயாயிரம் ரூபாய் உம்மன் சொக்கேட் அந்த செப்பியாக்கட்டே காசிம் பானு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் அல்லாவுக்கு சுகரிக்கட்டே அஷ்ரஃப் பல்லனா பதினாயிரம் ரூபாய் அல்லாஹு தர சுகரிக்கட்டே வாயுது தாமல்லாக்கர ஐ ஐயாயிரம் ரூபாயா அனசு இயாளுன்னு ஐயாயிரம் ரூபாயா பத்தாயிரம் ரூபாயா அனுசு பத்து அல்லாஹு தர பர்க்கத்து கேட்ட அதா அவடே அதா ஒரு ஆள் அத்தேகத்தின் பேர் முகமது குஞ்சு முஸ்லியார் ஐயாயிரம் முறுப்பி அல்லாஹு கபூர் கேட்டு அப்துல் ஆ நம்மளை நாட்டுக்காரனா அப்துல் கபூர் மாஷே பதினாயிரம் முறுப்பியா அது நல்ல சம்பளம் வாங்குனாளா அல்லாஹு வர்க்கத்தை கேட்டே அந்த தக்காவி கொல்ல ஐயாயிரம் பதினாயிரம் பதினாயிரம் ரூபாய் அல்லாஹு வர்க்கத்தை கேட்டேன் 
സുധീർ കായങ്കുളം അയ്യായിരം ഉറപ്പിക്ക നവാസ് അന്നമാൻ വളഞ്ഞ വഴി അത് നേരെ ആട്ടെ അള്ളാഹു അത്ര അയ്യായിരാ ഷമീർ സുഹരി ആ അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹു തല ഖൈറായ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നിസാമുദ്ദീൻ ഹസനി അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക അള്ളാഹ് പതിനായിരം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരു സഹോദരി സ്വർണ്ണ ആഭരണം അള്ളാഹത്തോട് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എൻ്റെ ട്രെയിനിൻ്റെ സൈമായി പോയി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ കുട്ടി വിയപുരം പതിനായിരം ഹാരിസ് കാക്കനാട് പതിനായിരം വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുമോ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഹുസൈനുദ്ദീൻ അയ്യായിരം അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഷഫീഖ് പൊന്നോല പറമ്പിൽ അയ്യായിരം അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ റഫീഖ് പതിനായിരം ഭാര്യയുടെ അസുഖമാറാണ് അള്ളാഹു സുഖമായി കൊടുക്കട്ടെ പതിനായിരം അള്ളാ താജുദ്ദീൻ മുസ്ലാൻ അയ്യായിരം ഷരീഫ് റഹ്മാനി അയ്യായിരം രണ്ടാൾക്കും ഒന്ന് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മുഹമ്മദ് يطير مع الملائكة ابن أمي وأنا لغت قولي برض بويا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وإنه وحان ما لا يصاله قل جاه بركة قل الله يبدأ رمت قولي يا ملو المؤمنين قل يوم دوسا قل دي ما بجي ينم رحمانه آمين قل دي إلا نلا وديسا قل بوتيا كنم رحمانه آمين വെള്ളപ്പൊക്കം ഭൂമി ഒരുക്കും ചുഴലിക്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ ഒരു വിഷമങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്തെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകൾക്കും സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കണേ അള്ളാ ഈ കടം വീട്ടുന്നതിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അടുത്ത് തന്നെ അത് വീട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും നീ വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈവാനും ഹിതായത്തും ഏറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ അവസാനം ഈവാനോട് കൂടി വരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ആമീൻ ഇനിയുണ്ടോ ഏ ആ മരണപ്പെട്ടുപോയ സലീം ചൈതി അദ്ദേഹത്തേക്ക് വേണ്ടി സഹോദരൻ അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആ ഷംസുദ്ദീൻ അയ്യായിരം രൂപ മുസ്ലിം ജമായത്തിൻ്റെയും എസ് വൈ എസിൻ്റെയും ഐ സി എഫ് എഫിൻ്റെയും മെമ്പർഷിപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മെമ്പർഷിപ്പ് ഡേ ആണ് എല്ലാ ആളുകളും അതിൻ്റെ ഡേറ്റുകൾ മൂന്ന് നാല് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അടിയന്തരമായി നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ജമായത്തിൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്കത് ഗുണകരമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ മെമ്പർഷിപ്പിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അയ്യായിരം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് ഓ ആ നൗഷാദ് അയ്യായിരം ഓൺലൈൻ വഴി അയ്യായിരം അബ്ദുൽ ഖാദർ മാനാർ ഒരു ലക്ഷം ഉറപ്പിക നേരത്തെ ഒരു ലക്ഷം തന്നതുമാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നസീർ ഉഷത്ത് അയ്യായിരം അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ജൈനുലാബിദ്ദീൻ തറയിൽ പാനവൻ അയ്യായിരം ഉറപ്പിക പച്ചക്കറി ചെലയും ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറപ്പിക നേരത്തെ അമ്പത് തന്നാണ് 
നിങ്ങളുണ്ടോ ആവേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഒക്കെ പാവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും പാവങ്ങളുണ്ട് കഴിവുള്ളവരുണ്ട് പാവങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ നടക്കുന്നത് കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ ഷാജ് ഉഷസ് അയ്യായിരം 